大学里某天自习的时候，全班都被一个陌生人拉进微信群。各位同学，我们来玩一个抢红包的游戏，好不好？这人的 ID 叫小恶魔，大家听到有红包抢，都嗨了起来，也没人在乎他是谁，都催他快点发红包，别墨迹。小恶魔发了个微笑的表情后，说：“我来发红包，大家抢，但是抢的最多的要跟我玩一个游戏，没完成就要接受惩罚，怎么样？抢红包就像是捡钱一样，有着无形的吸引力。我直接飞快的打字抢在第一，说：没问题。”我玩，我也玩，我玩。群主快点发红包，都墨迹死了。大家见我带头后，都很激动的决定要玩。小恶魔也没墨迹，真的发了个二百块的红包。我操，土豪啊！我去你大爷的！我才抢了八毛钱。哟，周志文是运气王哦，真是狗屎运啊！我抢了六块钱，还凑合。周志文抢了二十多，是运气王。看着他们信息刷的飞快，我也插不上话，就默默的等着小恶魔发话。过了会儿。小恶魔发来了一行信息：“运气王是周志文同学，第一局游戏由周志文脱掉张雅一只袜子，限时一个小时。”听到这个，我差点笑出声。这个张雅在班上虽然长得不是最好看，可最会收拾自己，身材也好，整天打扮的花枝招展，我没少偷看她。而周志文在班上就不一样了，属于默默无闻老师的男生，戴个眼镜极其内向，我一学期都没跟他说过话。我不由佩服这个小恶魔，真尼玛会玩。张雅在群里发出一串笑哭的表情，随后说。你妹的，故意整我是吧？我去，这哪是惩罚、啊，分明是奖励啊！雅姐不会怕了吧？哈哈，啊！终于看到害羞了。周志文真是癞蛤蟆吃到天鹅肉了。离下课还有几分钟，大家都在群里调侃张雅，张雅倒是开放的很，也无所谓，反而觉得被这么多人围绕着，还挺开心。一下课就有人把教室门关住了，笑哈哈的说：“雅姐，快点快点，别害羞，哈哈，来来来，老娘还怕了。”周志文，你上来！张雅和周志文已经被大家怂恿到讲台前。周志文个子矮，比高挑的张雅还矮半头，他整个脸都红到脖子根了，低着头不敢看张雅。不知道谁从后面推了周志文一把，周志文脚一软，直接跪在了张雅面前。有人起哄说：“你看人家周志文都给你跪下了，雅姐你也主动点啊！”哈哈。张雅被一群人起哄的，还是有些难为情，最后咬了咬嘴唇，还是弯身把鞋一脱，抬起腿往前一伸：“你快点！”周围的同学简直不要太羡慕周志文，周志文比我想象中要果敢的多，估计也是迫于周围人起哄的压力，竟渐渐的抬起手往张雅那边伸过去。我站在一边当吃瓜群众，眼神都没从这一幕离开过。我清楚的看到周志文的手碰到张雅脚裸的时候，张雅浑身一抖，脸也比以前更红了。脱完张雅的袜子，周志文像是虚脱了一样坐在地上，最后还是张雅一把从他手上抢回袜子，他才缓过神来。不错，周志文任务完成。小恶魔说完一句后，又果断发了第个二百的红包，真刺激啊！这次我一定要抢到运气王，土豪群主真给力！大家的情绪被小恶魔调到了最高，有红包拿，还能玩游戏，何乐而不为？我不管其他的，先抢到红包再说。张雅在群里说：“卧槽，我才抢了五块钱，真是约了狗！新一局的游戏会不会更加刺激了？”哈哈，对对对，期待运气王。我这次还是只抢了几块钱，运气王被何鹏给抢走了。小恶魔依旧是先发了个微笑的表情，随后说：“第二局游戏，运气王和彭魔李娟的脸，限时一个小时。”李娟是女汉子类型，大家都不怎么敢招惹她。这时候，她先发了个怒火的表情，随后说：“我不玩，这游戏太没品了，你让何鹏过来试试。”菜刀，小恶魔习惯性的发出一个微笑的表情，说：“运气王没完成任务，要接受惩罚。”大家看李娟有些扫兴，就开始在群里炸起来了。李娟，你又不是没抢红包，你就委屈下啊！哎呀，真没意思！游戏刚开始玩就碰到这种人，无语。人家何鹏是无辜的，你不玩他要受惩罚的。何鹏在班上是个老好人，发了个大笑的表情说：“哈哈，大家别勉强，别勉强。”李娟估计是气炸了，直接在群里发了五把菜刀，说：“我说不玩就不玩，你们谁爱玩谁玩。他惩罚关我屁事，不要脸。”本来大家都情绪高涨的，结果被李娟这么一骂，大家都不说话了，心里估计和我一样，都在骂这个死男人婆。晚上下自习回宿舍后，群里小恶魔突然发了一条消息：第二局运气王和鹏游戏失败，惩罚高空坠落。高空坠落，我有点没懂这个是什么惩罚。大家也开始在群里讨论，什么是高空坠落？何鹏，你惩罚完了，明天跟我们讲讲啊，嘻嘻。哈哈，何鹏遇到李娟也是够倒霉的。可是至始至终，何鹏在群里都没有回消息了，大家也都没在意。小恶魔发了个微笑的表情，说：“明天早上继续发红包，大家准备好哦。”游戏才刚刚开始，我扫了两眼群里的消息
，直接关掉看小说去了。反正晚上没红包抢了，也没在乎什么惩罚高空坠落。我做梦都没想到，事情竟然到了没法收拾的地步。第二天早读，大家似乎都还沉浸在昨天的红包游戏里，不少人悄悄在群里发消息，艾特小恶魔。让我觉得奇怪的是，何鹏的座位一直是空的，不知道人去哪儿了。我想了想，就在群里问了声：“何鹏，你咋还不来上课？”何鹏始终没回我。瞬间有种不祥的预感袭来，班上其他同学还开他玩笑：“何鹏，你该不会被小恶魔惩罚跳楼吧？”哈哈，是啊，高空坠落。就在这时候，门外突然冲进来一个人，是何鹏。他没有回座位，而是跑到了讲台上，眼神木讷地盯着我们。大家齐刷刷地看着他，也不知道他要搞什么鬼。这时候，何鹏突然咧嘴一笑，猛地冲向了走廊，翻身从五楼跳了下去。我只听到“咚”的一声闷响。连话都说不出来，全班所有人都被何鹏这一出给整懵了。从五楼跳下去可不是小事，我最先反应过来，冲出了教室。何鹏已经扭曲的尸体就躺在楼下的血泊里。班主任、校领导很快就赶到了现场，并报了警。警察来了后，只是检查了何鹏的身体，然后调控了摄像头。何鹏的一举一动都被拍了下来，没人任何人靠近他，所以这件事最后成了学校和家长之间的沟通。具体是什么样的结果，也没人知道。就在我们惊魂未定的时候。群里小恶魔发了一条消息出来，何鹏惩罚完毕，第二局游戏未完成，由下一个运气王继续上一轮的游戏，直到完成为止。大家继续抢红包吧。说完又发了一个红包，这次大家不再激动了，反而有些愤怒，好多同学直接在群里骂起来了。操，你傻逼吧？何鹏刚死，你他妈有没有人性？适何而止？我看到李娟坐在位子上直哆嗦，她也发了条消息，我不知道你是班里的谁，是不是跟我有过节？别以为有钱了不起，能不能尊重一下死者？张雅也难得正经了一回，散了吧，别玩了，也挺无聊的。众人你一句我一句的在群里说着，但是都没人退群。反正我没退群的原因是，事情过去后还希望能领点红包。我猜大家跟我想的一样。小恶魔还是发了一个笑脸，说：“游戏开始便不能结束，这是你们之前都答应的。你们收了我的钱，就有义务完成游戏。另外，退群和告诉外人这个游戏也将受到惩罚。大家如果都不抢红包，那就由我来指定谁来玩了。”王瑞直接打了个 SB， 接着说：“草，你以为你是天王老子？说惩罚就惩罚，何鹏的死只是个意外，你敢承认他是你杀的吗？”小恶魔几乎是秒回：“是我杀的。”这句话瞬间看得我心头一震，直觉告诉我，他似乎并没有开玩笑。王瑞也被这句话对得没吭声了。说归说，但还是有胆小的同学领了红包，有人带头，谁也不想落后。很快红包又抢完了，我长呼一口气，幸好运气王不是我。这次的运气，王叫孙兴。下课后，我去上了趟厕所。回来时，我看班上打了起来。我挤过去一看，李娟眼圈红着，揪着孙兴的领子。孙兴的脸已经有些红肿了。我问一边看热闹的小明怎么回事，小明撇了撇嘴，说：“这个孙兴胆子小，他估计信了群里小恶魔的那句话，怕受惩罚，所以下课后他悄悄趁李娟不注意碰她的脸了。”哼哼。李娟红着眼睛又扇了孙兴一耳光，咬牙说：“你怎么这么恶心？我的脸是你个垃圾，能摸的吗？”我打死你！孙兴估计也是忍得差不多了，一把甩开李娟的手，指着她说：“你差不多够了呀、啊！你害死了何鹏，还想害死我？我可不想死！何鹏的死跟我有什么关系？”孙兴嗓门一提：“要不是你压的不让他碰，他会坠楼吗？”李娟被孙兴吼了一句后，一时语塞，气得趴在桌子哭，也没人去安慰，人缘够差的。大家有的笑着看热闹，有的则在分析这个小恶魔到底是谁，到底是班上的谁扮演的。群里这时候又来了新消息，是小恶魔发来的。孙兴游戏完成，红包金额升级为三百块。第三局游戏开始，运气王稳苏春晓三十秒，限时一个小时完成。说完，迅速的发了个红包出来。本来大家只是盲目的抢红包，当看到第三局游戏内容时，还是难免唏嘘起来。这怎么没完没了了？我实在是忍不住问：“小恶魔，你敢不敢说你是谁？玩归玩，能不能有点底线？”其他同学也开始附和着说：“对啊。”苏春晓是我女神呢、啊，能不能不要再玩这种物游戏？真是无语。可是人性真的很难猜，还真有人默默的抢了红包，和上次一样。只要有人带头，后面抢的飞快。一想到苏春晓待会儿要被人强吻，我急得赶紧也点开了红包。让人失望的是，运气王竟然是王瑞。王瑞虽然混，但是人还挺讲义气。他直接用语音在群里骂起来：“草你 M， 你敢不敢让老子看你是谁？真以为老子白混的？老子是你随意支配玩游戏的。”你老子今天就不玩这个游戏了！我看你把老子怎么办 ？C N M， 看得出来王瑞是真火了。他本来脾气就爆，再加上跟社会上的人来往
，我相信小恶魔被他揪出来，肯定没啥好果子吃。苏春晓是我们班的班花，长得很甜美，最爱穿白衬衫、白帆布鞋。我喜欢她了很久，一直不敢表白，因为追求她的人太多了，但都被她以好好学习拒绝。我这个屌丝又怎么会有机会呢？只能默默的暗恋着。苏春晓发了个尴尬的表情，说：“大家都别玩了，好好上课吧。”至始至终，小恶魔再也没有回过一句话。大家好像也没把这个当回事。倒是我心里一直在想，一个小时也就一节半课。如果王瑞真的不玩游戏，会不会受到惩罚？我在心里默念着，希望何鹏的死真的只是一个巧合。如果一个小时后王瑞没事的话，我就立马退去。随着时间渐渐的过去，不知道为什么，我开始越来越紧张起来。我注意到坐在前面的苏春晓时不时的回头看王瑞，王瑞似乎也坐立不安，左顾右盼的。我知道大家虽然嘴上说的厉害，但是心里跟我一样，还是有些害怕。数学课上到一半的时候，群里小恶魔突然发了一条信息：距离第三局游戏结束。还有五分钟，我赶紧抬头环绕班里的同学，看是谁在用手机发消息，可惜根本没发现任何蛛丝马迹，大家也都没有回应。一是在上课，二是谁也不知道五分钟后会发生什么。时间过得飞快，我盯着手里的手机。当五分钟时间到的时候，群里小恶魔准时发了一条信息出来：游戏时间到，王瑞没完成游戏，惩罚透心凉。我和其他同学一样惊呼出了声，大家齐刷刷的看向王瑞，终究还是要惩罚吗？王瑞一脸无所谓的抖着身子，露出不屑的表情。数学老师猛地拍了下桌子，大声训道：“你们一个个的都在看什么？王瑞，你又在搞什么幺蛾子？给我站起来！”王瑞无辜的扭捏着身子往起站，还不忘用手机在群里回了个 “S B”。可是王瑞刚站起来，脚下不知道绊了什么东西，整个身子瞬间往前一倾。他的桌子上直挺挺的放着一根笔，笔尖朝上，这笔是我看着他自己插在桌子上的。我只听到他闷哼了一声，就再也没动弹了。啊！死人了！坐在他边上的同学吓得大叫着跳起来跑开。数学老师快步冲了过来，一边打120电话，一边查看王瑞的伤势。我睁大着眼睛，从缝隙看到整支笔都插进了王瑞的心口，背后还露出了一小截，掺着血迹。班里乱成一团，数学老师勉强克制了自己的慌张，颤抖着喉咙让大家先在操场上集合，一会儿警察就会来处理。这就是透心凉吗？我感觉自己的腿有些软，我害怕的不只是王瑞的死相。而是这个小恶魔的话似乎是真的，班上的同学们一个个心事重重地往操场走去。我想找个人聊聊，都找不到。这时候，群里再次响了一条信息，对我来说犹如晴天霹雳。小恶魔首先发了一个微笑的表情，接着说：“惩罚完成，接下来继续抢红包。运气王继续要吻苏春晓三十秒，限时一个小时。”大家都麻木地盯着手机，不知所措。好多女同学都哭了起来。小恶魔又补充了一句：“对了，忘记说了，谁不抢红包？”谁就代替惩罚者接受惩罚。我只是一个普通的学生，并没有什么足智多谋，只希望这一切真的只是个游戏。我唯一能做的就是认真观察班上的每一个人，把这个小恶魔给抓出来。有几个心理素质差的女同学嘴里哆嗦着：“我不想死，我不想死。”顺势点开了红包。接着，大家陆续都点开了红包。我看到苏春晓一个人孤零零地站在边上，眼里似乎还挂着泪水。我想走过去安稳她，却被她几个闺蜜抢先走了过去。我只好作罢，拿起手机点开了红包。七十四点六元，我瞬间头皮一麻，皱着眉头回头看向了苏春晓，她也看向了我。我旁边有人小声说：“运气王是向南，还好不是我，我可不想玩这个死人的游戏。”我苦涩的叹了口气，这次自己成了运气王，该怎么办？我拿起手机又放下，心里七上八下的。苏春晓是我心中的女神，也是很多男生心中的女神，她就像是一朵莲花一样独自盛开，我凭什么跟她接吻？她估计也是百般的不愿意吧？难道这次真的要接受小恶魔的惩罚吗？何鹏跟王瑞的死相，我是亲眼看到的。一想到他们，我心就砰砰跳个不停。这时候，我看到一辆警车开进了学校，我想到了小恶魔在群里说的话，又看了看周围被吓得有些麻木的同学，我赶紧说道：“各位同学，听我说一句，现在就我们一个班五十几个同学在操场，也没老师在，大家齐刷刷的看向我。”苏春晓的脸唰的一下红到了耳根，我知道他以为我要说吻他的事。大家还记得小恶魔的话吗？现在已经死了两个同学，我不想再有人死去，我们必须要主动起来。但是在没有查清楚小恶魔是谁的情况下，我们还是得按他的要求来，保守秘密。警察已经第二次来我们学校了，他们这次肯定会问到我们。我希望大家能调整好心态，别说漏了嘴。微信群这件事暂时还是要保密。我在班上人缘算不错，好多人都赞同的点头。小明是第一时间站我边上的，但是也有些男生有些鄙夷的盯着我问：“那你和苏春晓的游戏怎么办？你是不是做好牺牲了？”“对啊，你别以为大义凛然的说几句屁话，我们就随便你了。”苏春晓，你碰都别想碰一下。说话的两人叫吴云成和张斌，他们已经追了苏春晓半年了
。两人本来都不是什么好学生，被苏春晓不停拒绝后，竟然惺惺相惜，做起了好兄弟。我无语的撇过头，或许在这两人心里，我的一条人命还不值苏春晓的一个吻。小明气不过，仰着脖子冲他们说：“你们知不知道现在什么情况？亲一下怎么了？比人命还重要吗？”我说：“就算你们阻止了向南，你们两个智障依旧追不上苏春晓，你他妈再给老子说一次！”信不信我当场撂倒你？操！眼看他们要打起来，我赶紧一把拉住小明。现在可不是动手打架的时候。也刚好，警察如我猜的一样走了过来，一起来的有三个。我看到为首的一个胖警察始终皱着眉头，他脖子上有条明显的伤疤，很醒目。他扫视了我们一圈，然后坐在了离我们几十米远的阶梯上，接着开始一个个的传呼。其实我提醒他们后，我一点都不担心他们会说漏嘴，因为谁也不会拿自己的生命开玩笑。反倒是我自己，时间一分一秒的过去。眼看就剩半个小时了，终于是轮到了我。我深呼口气后，向胖警察走去。他先是让我描述一下王瑞死亡时的情景，我一边说，他边上的年轻警察一边记。当我说到一半的时候，胖警察一挥手，让停了下来。不用记了，说的都他妈一样。胖警察烦躁的点了根烟，小眼睛盯着我，心里发毛，吐了口烟后说道：“小子，你是班上最后一个做笔录的了。我要告诉你一件事情，你们班上发生的事情，绝不是巧合那么简单。七年前的案子也是发生在这里。”你要是知道点什么，一定要告诉我。记住，一定要告诉我。最后两句，他故意加重了语气。我在心里纠结，要不要相信这个警察。可是小恶魔的话始终在我脑里乱窜，我只好咬牙摇了摇头。胖警察失望的低头，咧嘴一笑，拍了拍我的肩膀，招呼手下人离开了。我如释重负般的看着胖警察离开。或许这个人到最后真能帮到我们也不一定。还有他说的七年前的案子到底是什么？突然，我想到自己剩的时间不多了，我看了眼手机。还有差不多十分钟的时间，与此同时，我还看到一条未读信息，是手机短信。向南，我是苏春晓，我在食堂等你，你快过来。竟然是苏春晓发来的，而且是手机短信。我有些激动地握着手机，最后还是强制自己冷静下来，快步向食堂跑去。学校并不大，我跑过去也就一两分钟。现在是上课时间，除了我们班，大家都在教室里。很快，我就看到了站在角落里穿着白衬衫的苏春晓，他见我过来，有些脸红的低下了头。我假装镇定地走了过去，离他越近，我的心跳越快。春，春晓，你找我？苏春晓抬起精致的小脸看着我，咬了咬嘴唇，轻声说道：“向南，你是不是一直喜欢我？”他问的太直白，我一时有点没反应过来，最后还是点了点头。其实想想我挺怂的。苏春晓抬脚朝我这迈了一步，一股清香传了过来，我鼓起勇气抬头看向他，他的脸已经红透，开口说道：“你刚刚在同学面前说的，也是我希望的。”我也不想再有同学死去。他顿了顿，继续说：“既然你喜欢我，那我就给你一次机会，让你做我男朋友。前提是期末你必须考到班上前二十名，然后你可以亲我。这个吻算是赌约。如果你做到了我说的，那你到时候还可以把吻还回来；如果没做到，你以后再也没机会了。”说完，苏春晓突然伸出两只手勾住了我的脖子，柔软温热的唇瞬间贴在了我的嘴上。我只感觉自己天旋地转，这是我第一次接触女生，我相信也是她的第一次。我感受得到他皮肤的滚烫，他砰砰的心跳。这一刻，我似乎已经忘记了一切，直到我兜里的手机震动起来。我和苏春晓同时身体一颤，互相松开了手。苏春晓抿了抿嘴，小声问我：“那个三十秒到了吗？”我挠了挠头，点头说：“差不多，估计应该到了吧。”到了就行。苏春晓说完，点点头，背着手转身就走。苏春晓，我叫住了苏春晓。嗯，深呼口气后。我坚定地看着苏春晓说道：“期末我不会让你失望的。”苏春晓抿着嘴忍住笑，晃了晃身子，嘀咕了句：“谁稀罕？”接着，我和苏春晓一前一后的往教室走去。这时候大家都回到了教室，我发现大家看我们的眼光都变了，特别是吴云成和张斌，那眼神似乎要杀了我。我知道从今以后跟他们两人的梁子算是结下了。我心想：难道刚刚在食堂和苏春晓接吻被他们看到了？回到位子坐下后，我顺势掏出了手机。才发现群里小恶魔早早的就发了条信息：向南完成游戏，红包金额提升为四百元。苏春晓瞬间脸都红了，不得不说，我心里其实还有点小窃喜，毕竟跟女神接吻不是谁都能做到的。接着，小恶魔又补充了一条：同学们继续抢红包游戏，运气王要和赵丽丽发生关系，限时两天。小恶魔这条信息一发出来，好多同学都骂出了声：“这也太过分了，这不是逼着人受惩罚吗？”真是手贱，进了这个群。人家丽丽有男朋友呢，不知道这游戏怎么玩，无语。看着群里的信息，我一直没回复，因为我觉得在群里说什么都没用，只会引起小恶魔的注意。我们到现在连小恶魔是谁都不知道。
怀疑的对象都没有。最重要的是找到破解游戏的方法，而不是在群里抱怨。金小峰猛地一拍桌子，怒火冲天的对着我们吼道：“你们谁也别想动老子的女人，最好想都别想。谁抽到运气王，自己乖乖受惩罚，否则别怪我不客气。”金小峰和赵丽丽是情侣关系，平时特别喜欢秀恩爱，班上人都知道。而金小峰这人小肚鸡肠是出了名的，仗着自己是个富二代，家里有钱。常常因为一件小事在班上大闹，也没人拦得住他。我估计赵丽丽跟他在一起也就图个钱。金小峰发话后，大家都开始沉默了。倒是小恶魔发了条信息出来，为了增加游戏趣味性，这次游戏未完成的话，两人都将受罚。金小峰直接暴怒了，在群里说：“草你玛，赵丽丽是我的女人，我命令你取消这次游戏，我给你钱，你有本事开个价。”其实我知道，班上好多人都不喜欢金小峰，都在看他热闹，见他女人要被别人碰，心里别提多舒坦。也有一些喜欢巴结他的，开始在群里附和着说：“是啊，换个游戏呗，这游戏有点严重了吧？峰哥都说给你钱了，你别得寸进尺啊，差不多算了。”小恶魔至始至终都没再回答。今天是星期五，放学后大家都赶着回家。我本来想等苏春晓的，结果他被他爸爸开车接走，我只好自己搭车回。坐在公交车上，我掏出手机，发现群里已经有不少人开始抢红包了。我呵呵一笑，不管别人口头怎么说，班上有这么多人。总有一些胆大不在乎的人带头，红包瞬间抢完。这次的运气王是叶静，叶静发了个无语的表情，接着金小峰就在群里破口大骂起来。我懒得看他像疯狗一样咬人，关掉手机，闭眼琢磨着这两天发生的事情。还好这次的游戏时间有两天，可以好好的静下心来琢磨这件事。叶静以前是王瑞的小弟，王瑞一死他就没了靠山，而金小峰是不可能让叶静碰赵丽丽的。这次如果找不到破解游戏的方法，他和赵丽丽都得受惩罚。我想到了胖警察跟我说的话，七年前的案子，而七年前到底发生过什么？为什么从来没听人说过？想事情时总是过得很快。我回家后赶紧吃饱饭，倒了杯水就跟我妈说要复习，于是反锁了房间，打开电脑。我们学校因为历史不是很悠久，所以信息并不多，大多是些校领导的新闻。倒是搜索关键词时，发现了一条关于我们县的新闻，据说是我们县里有个小村子，曾经连续死了六十几人，村里血流成河，只剩家畜和一个生还者，生还者当天就被送进了精神病院。案子被国家定为红色案件，至今没有调查出结果。这条新闻像个公告一样，没人任何的图片与真人信息，连村子的名字都没报道出来。我还特意去查了红色案件的定义。所谓红色案件，大部分说白了就是灵异事件，是目前人为无法调查出结果的案件才被标红。不看到这些还好，一想到“灵异”二字，我就浑身哆嗦，瞬间感觉周围的温度都降了不少。小恶魔的出现导致我们班已经死了两个人，而且死法都和小恶魔指定的死法一样，这可不是巧合那么简单。换句话说，如果小恶魔是阴灵，那我们几乎就是等着被玩死了。我摇了摇头，越想越恐怖，赶紧关掉了网页。这时候，我的手机来了条信息，是苏春晓的，他发了个敖大喵哭泣的表情，说：“向南，你在干嘛呀、啊？”我偷笑的回了个贱贱的表情，说：“没事干，想你呗。”嘿嘿。苏春晓发了个翻白眼给我，然后说：“说正经的，你说叶静和赵丽丽咋办啊？好害怕周一来了后他们接受惩罚。”其实苏春晓这个问题。倒是难住了我，我也很想知道怎么救他们，因为这次是他们，很有可能下次就淋到了我或者苏春晓。可是现在真的没有任何办法，我只能勉强地说，没事的，事情总有解决办法。金小峰那么有钱，说不定他会找人帮忙的。嗯，可是还是很害怕，害怕下次淋到我，我现在都不敢打开微信群了。放心，我会保护你的。我和苏春晓有一句没一句的聊着，说要保护他，我其实一点没把握，只能是尽力而为。有时候觉得自己真的实在太渺小。高中的假期只有一天，周日要补课，我们一早就又去了学校。刚走到学校门口，我就收到了一条小恶魔的信息：叶静和赵丽丽任务完成，红包升级为五百。我操，他们真的做了！群里的人跟我一样震惊，纷纷在群里乱呼乱叫，似乎完全忘记了之前死人的惩罚。而我注意到，金小峰竟然始终没有插话，这可不是他的风格。我知道这是暴风雨来临前的平静。我关掉手机，快步向教室跑去。跑进教室，发现已经有不少人来了。叶静被几个男生围着问东问西，她一脸尴尬地低着头，随口敷衍着。而赵丽丽独自一人坐在位置上，表情有些忐忑不安。金小峰呢？我刚这么一想，门外突然冲进来一个人，拿着把西瓜刀，把我吓了一跳。我草你妈！金小峰进门，看准叶静的位置就冲了过去，嘴里不停地骂着，手里的刀毫不留情地往叶静身上砍去。还好叶静机灵躲得快，不然半张脸准没了。你有胆子曹人！没胆子被我砍，今天你别想活着走。金小峰像是条疯狗一样追着叶静砍，看得出来他很在乎赵丽丽。大家只顾着躲开，也没人帮忙。继续这样，早晚会出事。本来以为叶静和赵丽丽都得死，
，现在的结局似乎不错。如果叶静被金小峰砍死，那就不值了。叶静吓得只能绕着座位跑，却一不小心绊倒了椅子，直接摔倒在我前面，一脸惊慌。眼见着金小峰从我边上跑过，我鼓起勇气，一把从后边抓住了他握刀的手。这要让他扑上去，叶静可能就没了。给老子松开！你个沙鼻！我一个人根本制服不了发狂的金小峰。见大家都麻木的在看戏，我大声吼了句：“你们特么的瞎吗？还想再死人？”快来帮忙按住他！周围几个男生听我一吼，这才反应过来，帮忙按住了金小峰。但是金小峰的另外一只手还死死地拽着叶静，叶静挣脱不开，估计是看金小峰发红的眼睛害怕，哆嗦地说：“又不是我主动找他的。”他这一句声音虽小，却足足地把金小峰给镇住了，手中刀子掉落在地上。我们也顺势松开了手。金小峰一脸不相信地回头看着赵丽丽，赵丽丽耐不住全班人的眼光，情绪瞬间崩溃了，哭喊着说：“是是是，是我。”谁让我倒霉，被安排了这个游戏？对，是我主动联系了他，约好时间开的房间。小峰，你只顾着自己的面子，你有没有想过，如果我和他不去，死的是我们，而不是你？我离金小峰最近，我能看到他气得嘴角肌肉在抖。他摆头吐了口唾沫，在地上恶狠狠地冲着赵丽丽骂道：“死贱人，算老子眼瞎。”虽然金小峰停了下来，但是气氛却突然变得更加凝固了，因为我看到赵丽丽捏着小拳头，似乎在强忍着什么。而站在他边上的闺蜜张雅也看着金小峰，眼神复杂。我总感觉他们几个都有问题。这时候，叶静也悄悄站了起来，正准备溜走的时候，又被金小峰一脚给踹倒。就算是这个贱人主动的，你他妈不知道拒绝？这事儿老子跟你没完！金小峰指着叶静骂完后，又瞪了赵丽丽一眼。赵丽丽终究是没忍住，对着金小峰吼道：“够了，金小峰，你有什么资格骂我贱人？你以为我不知道你和张雅在微信里的对话吗？”你们一个老公一个老婆叫的那么亲热，还专门支开我去，<笑>有必要吗？不就是你金小峰喜欢这种偷腥的感觉吗？我的天！听到赵丽丽的话，我只感觉不可思议。要知道，我们只是高中而已。周围的同学跟我一样，都觉得很吃惊，都开始议论纷纷。金小峰被赵丽丽这么一说，有些惊讶的看着他，随后表情开始变得愤怒。对于这些有钱公子哥来说，面子比什么都重要。赵丽丽揭发他，无疑让他当众丢了脸面。赵丽丽话说开了，倒也无所谓了。反倒是站一边的张雅尴尬的不行，班上大部分人并没有议论金小峰，说的最多的是张雅，因为在他们看来，张雅就像是成人世界里的小三。张雅果然贱得很，平时就那么骚，没想到还偷偷摸摸的勾搭峰哥。<笑>这个张雅估计以后也是被人包养的命吧。哎，众人你一句我一句的，有些长舌的人故意加大了音量，就是说给张雅听的。张雅的脸都红到了脖子根儿，我注意到她悄悄抬头看了金小峰一眼，结果金小峰头一摆，根本不想理她。虽然我们都是一个班的人，但是这种丑闻传出来，搁谁身上都难受，何况还是个女生。我本以为这事情就会这么过去，结果张雅估计是实在不想独自背这个锅，一咬嘴唇，站了起来。我承认我和小峰的事情，但是赵丽丽，你身上的事情，你敢不敢承认？赵丽丽怎么也没想到，张雅这时候会突然出来说她，毕竟他们是好闺蜜。张雅，赵丽丽显然是知道张雅说的是，皱着眉头喊了一句。张雅呵呵弯嘴一笑，加大音量说道：“上次咱们去步行街，一个帅哥大学生找你搭讪，你当晚就跟他出去开了房，你忘了？”赵丽丽被张雅爆料开后，一脸难受的摇着头，似乎也不打算解释了。大家再次被这两个女生惊住，就连金小峰似乎都没有听说过这件事，看着赵丽丽不住的摇头。两个女生说完后都开始沉默了，真是最毒女人心，可怕。这时候上课铃声响了起来，我终于是缓过神儿来。这三位同学的故事也未免太劲爆。我很难想象这是发生在高二班级里的事情，特别是两个女生之间。我知道他们以后的关系再也不会缝合了。大家都陆续回到了座位上，唯独金小峰，谁劝也没用。老师进来后，见到金小峰站在桌子前，问他：“你怎么了？快回座位上，准备上课了。”金小峰捏着拳头，突然大叫了一声，随后冲了出了教室。我心里一惊，以为他要和何鹏一样跳楼，于是赶紧出去跟上他。还好他只是往楼下跑去。回来后，虽然被老师骂了一顿。但心里还是松了口气。这时候，安静了这么久的微信群，终于是又有动静了。小恶魔依旧是发了微笑的表情，随后说道：“新的一轮游戏开始了，大家继续抢红包吧。这次的运气王可以代替我发布游戏，任何游戏都可以。”说完，秒发了个五百的红包。这次的游戏似乎没危险哦，反正怎么抢都是我们自己人。对啊，这个小恶魔终于是正常了。只要运气王随便玩个游戏，大家都很安全。看到小恶魔的话，我也觉得不错。似乎前面的阴霾都可以过去了，可是我万万没想到，这次的游戏才是真正意义上的开始。这次抢了五十多啊，可惜不是运气王。
。尼玛，我才抢了十多块钱！运气王是谁？我突然发现了一个规律，似乎已经抢到运气王的同学就不会再继续抢到了。不知道是不是因为我们班上人多的原因，大家都在关心运气王是谁，议论纷纷。过了几分钟后，有人在群里喊了句：“运气王是金小峰。”金小峰，他也参与了这次抢红包吗？我本以为他受了打击，不会再抢红包。没想到跑出教室后，还是悄悄的再抢，运气还不错。可是，我总觉得不太对，为什么他当运气王，我有点慌。我抬头看了一眼座位上的叶静，看他浑身发抖，我瞬间明白了。金小峰如果是运气王，就可以指定人玩游戏；可是他要是想报复别人，自然可以指定别人玩些过分的游戏。显然，叶静想到了这一点。小恶魔发了个微笑的表情，好像一切尽在他的掌握。随后说：“请运气王指定游戏。”金小峰很快就回了几个字：“我要叶静死。”要他死，今天就要他死！糟了，我赶紧飞快的打字说了句：“金小峰，你冷静点，这样不太好。”大家都是同学，金小峰并没有回我，倒是赵丽丽也开始回信息：“小峰，我知道这件事是我不对，你收回你的话吧。”向南说的对，大家都是同学，别再闹了。班上除了个别人，大部分人还是很团结的，都在群里劝金小峰收回指令。可是金小峰始终没有说一句话。等到大家都安静后，小恶魔才打出一行字：“这次游戏。”叶静要死，限时八个小时，要死，这么直接吗？这次的游戏就是叶静一个人玩死的游戏，我真是无语了。本来这次大家都可以安安全全的，结果被这个金小峰又整了一出。叶静低着头坐在位置上，忐忑不安。我知道，其实最无辜的还是他。我看了眼时间，八个小时后，也就是凌晨十二点。只要熬过了凌晨十二点，那么现实就失效了，也就证明小恶魔的游戏是可以破解的。我觉得不能坐以待毙。必须主动找到方法解救。下课后，我鼓起勇气跑到了讲台上，让大家安静，认真的说道：“各位同学，我们班已经因为小恶魔的游戏发生了太多事情。就像我之前说的，我不想再失去任何一位同学，所以我们必须团结起来，不能坐以待毙。我们要主动找到破解这个游戏的办法。既然游戏是让叶静八小时内死，那我们就主动尽自己最大的努力保护好叶静。只要过了八小时，且叶静也没死，那就证明小恶魔的游戏是可以破解的。我从现在开始。”会全程保护叶静，我希望大家都能帮忙。我本以为自己的一段话说完会有热烈的掌声，没想到大家都很麻木的看着我，也没人迎合我。除了叶静对我一脸的感激，其他人似乎对我的话都不感兴趣。当然，苏春晓是始终支持我的，只不过她胆小，不敢站出来说话。这时候，班长秦勇站了出来。秦勇在班上号召力很强，一般不怎么出头，包括这次的游戏，他始终都没怎么说话，这次却主动站了出来。我觉得向南说的很有道理，与其任人宰割，不如拼一把。大家想想，这个游戏根本没有休止。万一下一次是你，你会怎么办？我会和向南一起保护叶静。班长毕竟班长，有他这么一带头，大家都开始踊跃的举了手。说开始就开始，我们自发的把叶静安排在了教室最中间的位置，边上由班长和其他几个信得过的同学围着他坐，然后收了所有小刀、笔之类的尖锐致命的东西，连上厕所都会有两个人跟着保护。眼见时间一分一秒的过去，我们下了晚自习都没去宿舍，因为宿舍东西太多。我们还是觉得留在教室比较安全，只要过了十二点，就证明我们成功了。我让苏春晓先回宿舍休息，有事我会先通知他。这样，教室里志愿留下了十来名学生，叶静依旧是坐在最中央，其他人围着他坐。此时已经夜深，为了不让人发现，我们把灯都关了，周围很暗，只有教室外的光映照进来，斑斑点点。叶静下午没吃饭，我拿了个面包递给他，叶静感激的都快哭了。他笑着看我说道：“谢谢你，向南，不是你，我真不知道该怎么办。”没事。别想太，砰！我话还没说完，教室顶上的吊扇不知不觉的突然掉落下来，刚好砸在叶静的头上。他嘴里还咬着面包，瞪大眼睛趴在桌上，头顶上已经血肉模糊，温热的血溅了我一脸。我们鸦雀无声的待在了教室，昏暗的教室里，已经死去的叶静，周围同学脸上和我一样，全都有他的血迹，像极了我们合伙杀了他。我几乎都快喘不过气了，脸上温热粘稠的血水不停往我脖子里滑，我赶紧擦了一把脸。咬牙勉强伸出手去探了探叶静的鼻子，果然已经死透。快报警吧！我颤抖着嗓子看向班长秦勇，说了句，他也吓得不轻，只能点点头后慌张地掏出了手机。秦勇刚掏出手机，我们的手机同时响了起来，大家都吓得不轻。我翻开手机一看，是微信群，小恶魔发了个微笑的表情，这在我看来就像是魔鬼的一张脸。叶静完成任务，没有惩罚，明天早上继续发红包。同学们，游戏愉快！空气中还充斥着叶静写的气味。即使这是死的第三个同学，我依旧很难接受。小恶魔能随意掌控我们的生死，而生存的条件就是他指定的每一次游戏。我看了眼时间，现在刚刚好十二点。
，我们也就差那么一点而已。班上的同学显然都还没睡，一看到小恶魔的信息，都很关心我们这里的情况。我们几个面面相觑，班长和其他几位同学都很内疚。我只好拿起手机说：“对不起，我们没能保护好叶静，她死了。”大家对叶静的死因很好奇，七嘴八舌的开始讨论起来。啊，死了！天啊，你们十多个人都阻止不了她的死吗？到底是你们没有好好保护，还是小恶魔动手杀的人？我发完消息后，秦勇就一拳砸到了桌子上，懊恼至极。其实我也愤怒，我甚至不知道该怎么回答班上同学的话。难道说叶静在我们十多人的保护下被电扇砸死的吗？这个小恶魔到底是谁？警察和老师很快都到了，为了保护好现场，我们都没有走。幸亏学校里都有监控，我们全程还是被拍了下来，不然我们身上的血真的很难解释。叶静的死再次被定为意外死亡。而我们也只是被老师教育批评而已。我们配合着警察录完笔录后，已经快天亮了。秦勇喊我一起出去吃包子。路上，秦勇突然小声说：“向南，我觉得班上你算是理智的。你觉得咱们班这几次是是巧合吗？”他这句话倒真是问到我了。我倒希望是巧合，可天底下哪有这样巧合的事？已经死了三条人命了，我只能摇摇头说不知道。秦勇叹了口气，走了几步后，突然又说道：“不知道你信不信？我觉得咱们班这次是招阴灵了。”阴灵，阴灵无非就是电影里鬼的意思。我不是没想过，可真正的放在现实生活里，我却还是有点不信。秦勇点头，皱眉说道：“对，阴灵，我爷爷是个老先生，他跟我说过，人死后有怨气会化为阴灵，无影无形，可以寄托别人体害人。要除掉他，得找到他的根儿，也就是说，他为何生怨。”我似懂非懂的点了点头。听了秦勇的话，我突然想到了周六在家里电脑上查的资料，那个死了很多人的村子就在我们县。如果我们班真的被什么阴灵惦记上，那小恶魔会不会就是那个村的人？我对秦勇说道：“那你可以请你爷爷来帮我们吗？”秦勇似乎有些为难，叹了口气说：“我爷爷身体不好，这两年病情也越发重了，我有些担心他的身体。但是如果班上还继续死人的话，那我无论如何都要请他老人家来一趟了。”嗯，就这么一瞬间，我对秦勇的印象大大加分。难怪他的人缘好，老师也喜欢他，都这种时候还能不顾自己的感受，为班级他人着想。我和秦勇一人吃了笼包子，他坚持要请客，我推脱不过。就这样，我和秦勇成了好哥们，也挺有意思。教室有警察在处理叶静死的地方，所以早上我们班都被安排在寝室里自习。刚好我也一夜没睡，随便洗漱了下，就准备休息了。对于寝室里的人问东问西，我都敷衍的答了过去，因为我实在不想提昨晚那个场面。我刚躺下，微信群里小恶魔就发了信息：新的抢红包游戏开始了，这一次运气王要接受惩罚。说完发了一个五百块的红包。运气王要受到惩罚，那谁愿意抢啊？现在都开始这么直接吗？昨天直接让叶静死，今天直接让运气王死，你干脆让我们大家一起死好了，不抢了，运气王还要接受惩罚，有啥好抢的？操！大家都别抢了，有本事你让我们一起死。对，就是，都别手贱，别抢了。我眼前一亮，对啊，这次大家自发的不抢红包似乎很有作用。如果大家都不抢红包，我不信小恶魔能同时让我们一起死。太对了。这次大家出奇的团结一致，果然没有一个人动红包。我真想知道小恶魔此时是怎么想的，会不会恼羞成怒？反正我等了会儿，小恶魔一直没说话，希望他是妥协了吧。看着看着，我就睡着了，毕竟昨天晚上太累。这一觉睡到了中午，还是被微信群里的信息给震动醒的。我迷迷糊糊的拿起手机，是小恶魔回了信息：既然大家都不想抢红包，那也好，以后大家就不用抢了，我直接发吧。我总觉得小恶魔话里有话，果然。他接着又说道：“那么，新游戏是金小峰和赵丽丽，你们投票选一个出来。票数多的那人，我单独发五百元红包；票数少的，要接受惩罚。如果你们不投票，那两人同时接受惩罚。限时二十四小时，游戏开始。”小恶魔又换了新花样，我也算是搞明白了，他的目的就是每次游戏都要死人，而且死的人都是有过矛盾的。他的每次游戏指令都是在撕裂我们之间的感情，先破坏我们同学之间的感情，让我们反目为仇，接着再杀死一个。真是卑鄙！我不由自主的在群里发了个信息，也算是由心而发吧。没想到小恶魔竟然回复我：“很好，向南很活跃，那就由你来当裁判，到时候你要负责统计票数额。”我狠狠的拍了自己一巴掌。班上的同学们都不敢在微信群了说了，倒是寝室里的几个哥们开始议论起来：“照这么个玩游戏法，我们早晚会被他玩死的。”操！都怪我手贱，贪红包。也不知道这小恶魔到底是谁，好邪乎，是鬼吗？我没有参与他们的讨论，而是默默地穿好了衣服，因为刚才他们的话提醒了我，让我想起了秦勇的话。如果小恶魔真的是阴灵，那他一定是有怨气
，他为何声怨便是他的歌？我得找到他。学校就这么大，只要多问，肯定能找到些蛛丝马迹。我首先跑到了食堂里，因为我记得食堂有个年纪稍大的大爷。这时候食堂没什么人，我慢慢的往烧水的地方走去。一个三十几岁的男人拦住了我，问我干什么。我想了想，问道：“叔叔，我想问下，食堂里年纪最大的师傅在吗？”那个男人叼着根烟，打量了我两眼，说：“你是高二九班的吧？”听说你们班最近死了三个人，我连忙点头，心想总算遇到明白人了。男人吐了口烟，笑着说道：“你们这帮小子都想逞英雄当狄仁杰，你是第四个过来问我的了。我跟你说啊，这死人的事不是小事，要是你们能查清楚，要警察干什么呢？你说对不？另外，我依旧跟你说一遍啊，食堂里唯一一位干了超过七年的老大爷，上个星期在家去世了，所以这里现在都是新员工，明白吗？”听了他的话，我有些失望的点了点头。不过也有一点信息。首先，我应该高兴，因为现在不是我一个人在调查这件事，我前面还有三个人。从食堂后门出来的时候，我心里一直在琢磨，是班上的哪三个人开始提前调查了？我得跟他们抱团才行。就我一个人的力量肯定是不够的。刚走出去没多久，我就看到了食堂门口的苏春晓，他手里抱着饭盒。我笑着走了过去，说：“春晓，你站这干嘛？该不是等我吧？”苏春晓脸皮薄，被我一开玩笑脸就红了，白了我一眼，说：“谁等你了？”我就是吃完饭站着透透气，我看他手里饭盒里装满了饭菜，也不管他是不是给我准备的，就厚着脸皮一把抢了过来。嗯，我刚好没吃饭，我就不客气了，嘿嘿。春晓撇了撇嘴，倒也没拒绝。我猜他可能真的是在等我，只是脸皮薄，不好意思说出来而已。现在同学们都已经吃过饭了，所以食堂里的位置都是空空的。我找了个窗边的位置坐了下来，开始狼吞虎咽起来。说实在的，这几天虽然没干什么事。但是总感觉自己体力不够用，所以吃的多。最关键，这是苏春晓帮我准备的饭。春晓用手托着脸，坐我对面，若有所思地说道：“向南，你说微信群里的那个小恶魔是谁啊？我们又没惹他，他为什么不放过我们？还有这次投票，指定金晓峰和赵丽丽，他们本来就是情侣关系，让人家怎么投嘛？哎，春晓的问题也正是我心里的问题。”我叹了口气说道：“现在最大的问题是我们根本没办法对抗小恶魔的惩罚，他想让谁死，谁肯定死。”我们唯一能做的就是先保护好自己。说到这里，我停下了手里的筷子，看着春晓说道：“春晓，我最不希望你有事。”春晓笑着抿了抿嘴：“我并不是趁机说情话，这真的是我心里所想。”就在这时候，食堂外面突然快速跑过一个人，我抬头看去，竟然是金晓峰。金晓峰这时候回学校干什么？我也没心思再吃饭了，和苏春晓一起回到了教室。教室里和往常一样，都在议论纷纷，只不过大家现在说话都很小心，各自为阵，提防着其他人。金晓峰进了教室后，谁也没搭理，而是老实的坐在自己的座位上，这让我很吃惊。很快，下午课的铃声响起来，老师照例讲课。我心里一直在想，今天的投票到底该怎么办？我们班本来有五十四人，死了三个，现在刚好剩下五十一人，刚好可以分出胜负。微信群里也没人敢乱说话了。这时候，我的手机震动了起来，我一看，是一条手机短信，并且我发现同桌小明的手机也震动了。我抬头观察了会儿。班上的同学除了认真听课的，大部分都在低头看手机。我翻开短信，我是金晓峰，今天晚上的投票投赵丽丽，只要你投她，我就给你六百块钱。我皱了皱眉头，也终于是知道为什么这个金晓峰会突然回到学校了。由于他的冲动导致了叶静的死亡，他肯定已经完全相信了小恶魔的话，所以现在他必须全力的在班上拉票，保证自己不死。可是赵丽丽之前还是他女朋友啊，这还是不是男人？小明也凑过来看了我手机一眼，摇了摇头说道。这个金晓峰真是做得出来，群发短信。不过他也确实有这个实力。他老爹是做房地产的，有的是钱。我听别人说，这货每个月生活费都一万多，根本用不完。看来这赵丽丽是惨了。小明说的我也听说过，但是金晓峰的做法，我真是瞧不起他。我决定尽自己最大的努力帮助赵丽丽。我暗自把自己关系稍微好点的人，春晓、小明、秦勇等，悄悄拉了个群，随后开始在群里商量对策。这时候下课铃声响了，老师刚走。金晓峰就气势汹汹地走到了讲桌上，大声说道：“刚刚我给你们发的消息，你们都看了吧？我金晓峰说到做到，只要你们按我说的做，我用人格担保，少不了你们好处。”人格？你他妈还有人格？我呵呵一笑，根本不想看这个懦夫。我始终在观察赵丽丽，她低着头坐在座位上，头都没抬，显得格外的冷静。我不知道她是心有成竹，还是不在乎了。时间过得飞快，今天是要投票给班上的同学。所以大家都各怀心思，都在心里掂量，导致班里出奇的安静。老师还以为我们是被这两天的事情给吓坏，出了心理状况，还把秦勇叫出去问情况。秦勇自然什么都没说。这途中，我倒是发现了一处疑点：赵丽丽一有空就会频繁的出教室。
。每次他出去，就有班上的一名男生跟上他。回来的时候，赵丽丽依旧很平静，但是回来的男生却鬼鬼祟祟的，像是干了什么亏心事。到了下午最后一节课的时候，我又收到了金小峰的短信：“我是金小峰，今晚记得投赵丽丽，我再加二百块。投赵丽丽的，我私人给八百块钱。”操，真是尼玛丧心病狂了。其实这段时间，我私自建立的群里已经陆续被拉进来十几人了，他们都是小明、秦勇。春晓拉进来的都信得过，金晓峰和赵丽丽谁先得到二十六票，谁就输。所以，我们这十多票至关重要。晚上下课的时候，微信群里小恶魔发了一条信息：距离游戏结束还有一个小时，记得投票额。我叹了口气，该来的总是要来。我站起身走到讲桌前，心里无比的紧张。路过春晓时，他小声的说了句加油，让我心安不少。大家也不奇怪我走上讲台，因为之前小恶魔在群里说过，由我来当裁判，统计票数。我把早就准备好的一个纸筒放到了讲桌上，说道：“各位同学，自己拿张纸条，写好你要投的名字，放进纸筒里，我会一张一张的翻出来，统计票数的。”说完，我第一个把已经写好的纸条丢进了纸筒里，呼了口气。我觉得很奇怪，照理说，我们一个班级应该是团结起来对付小恶魔的，现在竟然变得大家各自为阵，连我也开始帮着赵丽丽对付金小峰了。我真的不知道自己做的对不对。秦勇作为班长，依旧是起了带头作用。接着大家开始陆续上来投票。晚上是自习时间，老师一般不会来，即使铃声响了，我们班依旧还在投票。等没人投票后，我问了句：“大家都投了吧？”现在我开始统计了。我咽了口唾沫，心里狂跳不止。毕竟箱子里的每一票都至关重要。金晓峰一票，赵丽丽一票，赵丽丽二票，赵丽丽三票，金晓峰十五票，赵丽丽十八票，金晓峰二十五票，赵丽丽二十五票。意外出现了。我本以为自己是不是漏了一票，可是我仔细的检查了箱子，重新数了分开的票数，依旧还是平票，那就意味着还有一个人没有投票。大家又开始躁动起来。作为今天的主角，金小峰和赵丽丽，金小峰捏着拳头，满脸凶悍，抱着粗筋，表情已经挤得扭曲可怕。相反，一边的赵丽丽却始终平静地坐在位置上。小恶魔似乎始终在关注着我们投票，在群里说距离投票结束还剩最后五分钟，大家瞬间紧张了起来。交头接耳的开始互相讨论，金晓峰猛然一拍桌子，大声说：“谁没投票，把这一票投给赵丽丽，我出一千块买。”我紧张的扫视着众人，究竟是谁没投票？刚好就一票之差。假设小恶魔让输的人死，那么这一票就相当于是一把铡刀。大家也只顾自己议论，互相询问，但是并没有人上来投票。越是这样，金晓峰越急，他的呼吸越来越沉重，疯了似的喊着：“一千五百块，怎么样？不不不，两千块，两千块。”只要投死赵丽丽，我马上给钱。他甚至掏出了自己的钱包，一叠钱撒在了地上。班里的同学都一阵唏嘘，虽然很羡慕，很眼馋，但都没人去捡。我一直在观察着赵丽丽。就在刚刚，我看到她突然咧嘴笑了一下，摇了摇头，眼神里似乎有些失望。果然，只见赵丽丽慢慢的站起身，眼圈明显有些泛红。她慢慢的举起自己手里的纸条，沙哑的说：“金晓峰，你万万没想到，是我没投这一票吧？”赵丽丽真是语不惊人事不休，几乎所有人都惊讶出了声。我不由得在想，她的心机是有多深啊？能把自己手中的票捏到现在，难道是算准了会平票吗？金晓峰瞬间变得一脸懵。我看到他额头上都出汗了，嘴角星号星号着，想开口骂人，但是又闭上了嘴。毕竟现在输赢基本已定了。同学们一致的安静了下来，都看着金晓峰不讲话，因为他的暴脾气是出名了的，谁也不想现在得罪他。可是金晓峰依旧不甘心，竟出人意料的挤出了笑脸。对着赵丽丽轻声细语的说道：“丽丽，以前是我不好，我对不起你，咱们能和好吗？不要投票给我，我还是爱你的。你想要什么，我都买给你，好吗？”说真的，我见过恶心的人，没见过这么恶心的人。班上不少同学都看不下去了，我身边的小明更是气得骂道：“赵丽丽，别信他，快把票投出去，别跟这个人扎鸡歪了。”对啊，真是人渣！我不知道是什么让金晓峰变成现在这样，同学们的话竟然全都对他没影响。他依旧厚颜无耻的舔着笑说。丽丽，我知道你是爱我的，别生气了，乖，我最爱的还是你。张雅那件货根本没有你一个指甲好，我说的都是真的。金小峰，我操你妈！张雅听到这句直接气炸，指着金小峰就骂。他本来已经被班上同学鄙视了，现在又被金小峰这么说，心里一肚子火，再也憋不住了。赵丽丽，投这个渣男啊！你还犹豫什么？是啊，我也不知道赵丽丽这时候在犹豫什么，直接投金小峰好了。金小峰如今在班上就像过街老鼠，谁都不待见了，有钱又怎样？何况我感觉金小峰似乎精神都出了问题。赵丽丽的平静让我有些害怕，这个以前活泼开朗的女生，今天变得异常冷静。即使大家说什么
他都面带微笑。金小峰急疯了，猛地冲到赵丽丽面前，抓住她双肩喊道：“丽丽，丽丽，你看看我，你再给我一次机会行吗？”我见金小峰这样，害怕他对赵丽丽做出什么事，于是何小明赶紧拉开了他。拉开金小峰时，我明显感觉到他胳膊抖得很厉害。这时候，赵丽丽终于是抬起了头，盯着金小峰，嘶哑着喉咙说：“你说你爱我，那如果我输了，我死了怎么办？”金小峰赶紧一本正经地笑着回答：“丽丽，你说的我都知道，可是我不能输啊！我家里就我一个儿子，我死了，我老爸的遗产都没人继承了。你不一样啊！你住在农村，万一你出了什么事，以后你家里的事就是我金小峰的事。我保证他们一辈子不愁吃穿。”我操！我实在是忍不下去，冲上去照着金小峰的脸就狠狠地砸了一拳，他的鼻子瞬间流血。我拧着他的领子说道：“金小峰，你他妈还有人性吗？”金小峰被我打倒后，居然不还手，他直接无视了我。跪在了赵丽丽面前，满脸鲜血，带着笑看着赵丽丽，像条狗。我无奈的松开了手。我知道，金小峰是真的疯了。秦勇把我拉开，摇头示意我不要再管了。我退后了几步，赵丽丽同时也站了起来。她没有管金小峰，而是独自的走到了教室的窗前。同学们自觉的为他让了一条路。我从侧面已经看到，他哭了。我看了眼秦勇，秦勇耸了耸肩，表示也不知道他要干什么。突然，赵丽丽翻到了窗子上，直接跳了下去。啊！别啊！我以最快的速度冲到了窗子前，可是等待我的却是一声坠楼的碎骨脆响。与此同时，一张纸从窗户飘落在教室。我捡起来一看，上面写着三个字：“赵丽丽。”金小峰疯狗一样的冲到我面前，一把抢走了纸条，接着表情狰狞的狂笑道：“看到没？看到没？你们一群垃圾！赵丽丽这蠢货，最终还是没投我！哈哈哈哈！你们他妈的跟我斗！我捏紧拳头，随时都想过去揍他。”这时候。微信群里，小恶魔发来了一条消息：投票完成，赵丽丽票数最高。赵丽丽的惩罚是站在讲台上为大家唱首《小幸运》，我的最爱哦。什么？只是这个惩罚吗？小恶魔，你是不是存心的？赵丽丽因为这个游戏已经死了，你是不是有病啊？小恶魔难得回复了句：赵丽丽的死是她自愿的，跟我有什么关系？原来这就是所谓的惩罚，惩罚并不是死亡，而是唱首歌而已。都是我们自以为是猜错了。我懊恼地抱着自己的头蹲下，我还说解救大家，却还是被小恶魔玩弄于股掌，无能为力。苏春晓走过来，拍了拍我的肩膀，小声安慰我：“别难过，这又不是你的错，你已经尽力了。”此时的金小峰嘚瑟地站在自己位置上，脸上被我打出的血也不擦。让我更意外的是，到现在竟然还有几个同学围绕在他身边。我实在是不想看到金小峰，干脆逃课跑了出去，在操场上坐着抽烟。空荡荡的操场会让我冷静下来，左思右想后。我觉得小恶魔的事情还得抓紧调查。不一会儿，小明走了过来，他说：“刚刚你走后，金小峰这个人渣在班上发钱呢，还说以后只要跟着他，钱少不了。”不少人没忍住星号星号。小明也点了根烟，继续说：“金小峰还公开跟你树敌了，估计以后他会算计你了，你得小心了。”我摇了摇头，我就知道以后的敌人会越来越多。其实不只是我，我们本来团结的班级，因为小恶魔的出现，早就四分裂了。不少以前的好哥们、好姐妹，都因为红包游戏反目为仇。对了。还有一件事，不知道你听没听说，小明跟我是同桌，也是我为数不多的好兄弟，我真的很感激他会跟我分享这么多信息。我示意他快点说。你知道赵丽丽是怎么拉的票吗？不知道，只知道她今天一出去，后面就会跟着一个男生。对，就是这个。赵丽丽今天私信了所有对她有意思的男生，让他们投票给金小峰，报仇是让他们亲一下。我的天，我只感觉头皮发麻。这个已经死去的赵丽丽心真的是狠，可惜最终还是做了死亡的选择。不知道他知道惩罚内容后会觉得值不值？我问小明是怎么知道的，小明咬了咬腮帮，似乎很生气。金小峰现在成了班上的疯狗，见谁都有，再加上他的几个狗腿子，一时间也没人管得了他。他抓了两个同学逼问的，凡是跟赵丽丽出去的，都被他打了一顿。他还把这件事在班上公开说了，就是要做坏赵丽丽的名声。这尼玛畜生！我在心里暗想，这个金小峰实在是太招人恨了，必须得找机会制止他。我和小明又聊了会儿，就回了宿舍。回到宿舍后，我看到室友李阳脸上满是伤，显然是被金小峰打了。因为我记得他也是跟赵丽丽出去过的。李阳见我看他，眼神有些躲闪，我也没跟他说话，就拿着盆去洗涮了。这时候，李阳跟过来，小声说：“向南，你是不是在调查小恶魔的事？”我看了他一眼，心里有些慌，不知道他为什么问这个。毕竟调查小恶魔可不是什么好事，万一小恶魔知道了，他肯定会想办法阻止。李阳拉着我去了宿舍外面，说：“我直接说了，我们有三个人在调查这件事。”本来赵丽丽也是其中一个，可惜她死了。我那天看你去了食堂后门，我猜你肯定也在调查这事
，现在班上的人都疯了，这是必须悄悄的进行，所以我想拉你入伙。我出其意料的放下手中的盘子，看着李阳脸上的伤口问道：“你和赵丽丽出去？”李阳见我看他的伤口，有些难为情的遮了遮，赶紧解释说：“你别听金小峰乱说，我和赵丽丽出去只是商量晚上的行动，什么都没干。我对天发誓，金小峰全是胡说八道的。赵丽丽叫别人出去，其实是想邀请他们加入，一起查出事情的真相。”好，早点摆脱这个小恶魔的微信群。结果这些男生都不愿意调查，都怕被小恶魔盯上，那就没办法了。没想到竟被金小峰逮住了把柄。我点了点头，原来如此，我心里总算是欣慰了些。这个世界总算没有想象中黑暗，人渣也只是金小峰，赵丽丽并没有那么坏。我问道：“那还有一个人是谁？”李娟，他，李娟是班上的体育委员，前两天因为拒绝玩红包游戏，被大家吐槽的厉害，一直没吭声。没想到他竟然主动调查了起来，真是深藏不露啊！我越说越来兴趣，似乎找到新组织，忙问他：“你刚说今晚的计划是什么？”李阳回头扫了一眼，确定没人后，小声说：“赵丽丽的原计划是今晚去学校后花园的废弃教学楼看看。”废弃的教学楼，我心中一惊，瞬间想起了很多事情。据说这座教学楼之所以废弃，是因为一场大火，大火的原因也没查清楚，好像是有人故意放的火，也是因为同学们之前的爱恨情仇。当时也死了不少人，具体的人数也没人统计，甚至连新闻都没上。我也是听别人聊天的时候说的，当时并没有当真。为什么我之前一直没想到这件事情呢？如果说以前别人跟我说教学楼的事，我肯定会以为别人瞎吹牛。可是现在班上发生了这么多的事情，我觉得这里很可能是一个重要的突破点。如果按秦勇说的，小恶魔是只阴灵，那或许这只阴灵就藏这栋楼里也说不定。我问李阳，我们今晚就行动吗？有没有什么计划？李阳看我很感兴趣。他也很高兴，点头说道：“我们今晚十二点左右会溜出去，先在操场汇合，接着就直奔教学楼。这就是你们的计划。”李阳说：“对啊，有什么问题？”我无语的摇了摇头，整理了思路后说道：“首先，今晚我们如果真的去教学楼，去找什么呢？还是只是去看看？那有什么用？其次，哪地方传言那么邪门？万一遇到什么阴灵，咱们咋办？赤手空拳跟他打吗？就是说，咱们至少得有件防身的武器吧？”李阳被我问的一愣一愣的。特别我说到阴灵的时候，他直接打了个寒战。我拍了拍他的肩膀，说：“先别急，一会儿我拉你和李娟进我的群，我也有几个信得过的，人多力量大，待会儿在群里商量。”说完，我赶紧快速的洗刷，然后躺在了床上，躲进被窝。我先把李阳和李娟拉进了微信群，然后简单的说了下赵丽丽和他们的事。秦勇永远是带头的，他第一个回复说：“好，我同意，微信群的事早就应该解决了，但是今晚肯定不行，明晚吧，明天我回一趟家。”武器的事情我来解决。看到秦勇这么给力，我开心的在群里发了个大拇指。接着苏春晓说：“向南，我也想去，可是有点害怕。”我说：“春晓你就别去了，万一遇到危险怎么办？”这时候小明突然冒了出来，先是发了个邪恶的表情，接着说：“遇到危险，不是有你像大公子吗？怕啥？”最后苏春晓发了个害羞的表情：“哎呀，我知道有危险，可是真的很好奇，很想去。”我无奈的叹了口气，回道：“行吧。”但是明天你要跟紧我，嗯嗯，大家你一句我一句的在群里讨论着明晚的计划。其实有了秦勇准备武器，我觉得就没有什么大问题了，主要看勇气了。当天晚上我们六人聊到了凌晨三点才睡。让我觉得奇怪的是，小恶魔自从说让赵丽丽畅想幸运后，一直没有再发消息了。我不知道这是好事还是坏事，但在我心里一直有种不祥的预感。白天上课的时候我很没精神，几乎节节课都在睡觉。当然，一到下课的时候，我都会克制自己别睡着。时刻提防着金小峰，这个人渣什么事都干得出来，我担心他会对付我。有好几次，我醒来的时候，刚好看到吴云成和张斌走到我身后，他们手都放兜里，嘴上挂着笑。见我醒来，又匆匆离开。这两人是上次和苏小接吻的时候就结下了仇，现在他们跟着金小峰，巴不得要整我。小明在边上撞了撞我，说道：“看来这个金小峰是非要整你了，要不要我们主动干他？”小明真名其实很霸气，叫李世民。别看他性子慵懒，但是打架可是一把好手。班上敢惹他的王瑞已经死了，不过说真的，小明的话说到我心坎里了。我上次打金小峰一拳根本没过瘾，但是这段时间不是打架的时候，我指了指门外的警察说道：“这段时间就不要搞事了。我们班这几天连续死了这么多人，那些警察几乎都驻扎在我们教室门外了，正愁没有出头鸟抓回去交差呢。”小明抬头看了门外一眼，确实是停了一辆警察。我也没心思再睡觉了，现在脑子里事情比较多，一边在教室里要提防金小峰，另外今晚还有去废弃的教学楼调查。谁也不知道金小峰会怎么整我，谁也不知道废弃的教学楼里会遇到什么。就在我愣神的时候，手机突然震了好几下，是小恶魔。大家休息了一天
，应该都养足了精力吧。那么我们继续玩游戏吧。考虑到现在大家都不喜欢抢红包了，以后的游戏我都会以直接发的形式，游戏里谁赢了，谁将会得到我私人红包六百块。好了，新的游戏开始。游戏内容：只限班上的男生，所有男生都要参加。准备好一百张纸条，每张纸条上按顺序从一写到一百。然后男生按照顺序从一号开始抽，每个男生每次可以选择抽一到三张纸条，这样一直轮流抽完为止。谁抽到最后一张，也就是说抽到一百号的人就要接受惩罚。游戏在明天午休时进行，依旧由向南主持吧。我无奈地叹了口气，昨天还在想为什么小恶魔突然没消息了，今天就整了这么大的游戏，还是全体男生参加。还好我们女生不用参加，万幸啊！你别乌鸦嘴，这次是男生，下次说不定就是我们女生了。尼玛！你们女生还有没良心了？我们男生没帮你们做过事吗？你管我说什么？我祝你明天抽中一百号！草泥马！班上的同学变得异常暴躁，再也没有以前那么团结了，都变得自私自利，常常会因为一些小事而争吵。这次的游戏也确实比以前更残酷。其实，在我看来，好在是所有男生参加，没了女生，至少有一半人不用遭殃，算是自我安慰吧。小明在边上自言自语地说道：“希望这次的惩罚能像上次一样简单吧。”但愿，也许是被小恶魔整了太多次。经历多了，我们反而突然变得平静了。游戏还好不是今晚开始，而是明天中午，这样我们可以赶在晚上去废弃的教学楼调查，希望今晚能有个结果。下午最后一节课下后，秦勇就跟老师请了假回家，说是要给我们准备武器了。老师说，我还蛮期待他会给我们准备什么样的武器。时间过得很快，眼见就要十一点了，我和李阳都穿好衣服在宿舍等着。宿舍里其他几个哥们，我都已经提前打好招呼，跟他们撒谎说我们溜出去上网。十一点四十五分的时候，群里秦勇终于发消息了：“我到了，大家来操场吧。”就这样，我和李阳在半夜十二点的时候悄悄溜出了宿舍。深夜的校园静得可怕，楼顶老式的探照灯洒在地上呈暗黄一片，搭上地上不停晃动的折影，说不出的诡异。凉风吹得我不停缩脖子。为了不让人发现，我和李阳快步跑向操场。此时，操场中央已经站了四个人。毫无疑问，秦勇他们几个已经先到了。从远处看去。空旷的操场上就站着他们四个人影，看起来有种说不出的诡异。李阳估计跟我一样的感受，小声问我：“是不是他们啊？”我深呼了口气，被他问得有点慌，毕竟现在是凌晨。我故作镇定地说：“别自己吓唬自己，这大晚上的不是他们是谁。”说完，我紧了紧领口，率先向他们跑去。随着越跑越近，他们几个黑影的样子也是越来越清楚，我算是松了口气。我老远就听到苏春晓说他们来了，接着秦勇冲我们招手。苏春晓今晚把头发给扎了起来，穿了一套运动服，看起来很英气。我冲他们点了点头，随后问道：“班长，准备的怎么样了？”苏春晓弯嘴一笑，突然从背后抽出了一根木棒，假装打我。我知道他是开玩笑的，顺势把棒子接了过来。看来秦勇给我们准备的就是这个棒子了，大概半米的长度，看起来很顺手的样子。关键我看到棒子的一头缠贴着黄色符纸。秦勇从他背包里扔给了我和李阳各自一根，认真说道：“这个废弃的教学楼。”大家应该都听说过传闻，不管是真是假，我们有备无患。这根棒子可以对付普通人，也可以对付阴灵。李阳惊讶地捏紧棒子，问道：“真的有阴灵啊？”秦勇摇了摇头，举着棒子说：“没人说真的有，只是最近咱们班发生的事情，不得不让人联想到阴灵。就如向南推断的，小恶魔万一真的是躲在教学楼里的阴灵，我们不带武器也拿他没办法。”众人纷纷点头。我好奇地问道：“秦勇，这些你都是在哪儿弄的？”秦勇也没有要隐瞒。很豪爽地说：“偷我爷爷的木棒本来是令旗杆，都是桃木之削的，符咒是爷爷香坛上压的。爷爷这两天生病在床，我悄悄偷来，估计他也不会发现。万一发现，大不了挨顿骂呗。”我拍了拍秦勇的肩膀，说：“谢谢你了，班长。”秦勇只是摇了摇头。随后我们准备出发。由于这次有两个女生，我们之前就商量好了，分为两队，左边分开成坠子行走，秦勇、李阳、李娟一队，我、小明、苏春晓一队。这样做的原因是我们一共有六个人，如果后面和前面遇到危险，不会扎堆的手忙脚乱，分成两队，相当于是把六个人组成了两个人，这样前后左右遇到危险后可以第一时间反应过来。这个方法是我之前看的一本军事小说里写的，特种部队出击大多会这样分组。废弃的教学楼在学校的后花园，一共只有四层。我们走到这里的时候才发现，整个花园因为学校探照灯覆盖不到的原因，漆黑一片，基本上前面五米远的地方是伸手不见五指的。这时候，秦勇从包里掏出来两把小型手电筒，递给我说道：“我只准备了两把手电筒，我们一队用一把，大家都跟紧，别走丢就行。”秦勇自觉的充当起了带头作用，我和他同时举起了手电，往远处的教学楼照去。肯定有人会疑问。
为什么我们不带手机？这个是秦勇的建议。他说，一般在这种凶楼里，手机会产生磁场，会吸引英灵附身。当然，还有一个原因是，手机会发出不必要的声音，暴露自己。我们学校不大，所以这里废弃后，学校也没打算花钱拆掉重建，导致这里常年不来人。整个废楼长满了爬山虎和青苔，有好几个窗户玻璃都碎掉，或者掉落打开，随风晃动。我咽了口唾沫，光是远处看，就让我有些心慌了。秦勇看着我，点了下头。随后，我们同时往废楼走去。巨大的门口像是一只怪兽的嘴巴，要用黑暗把我们吞噬。刚走进大门，一阵巨冷的寒风就迎面吹了出来，附带着霉臭的灰气。我们赶紧捂住了鼻子。我和秦勇不停地用手电扫视着周围，周围只是一堆破乱的桌椅，并没有任何东西。前面就是楼梯口，我和秦勇默契地开始往楼上走。楼梯上面的灰尘很大，扶手黑漆漆的，还残留着烧焦的样子，有好几节扶手已经断落。我们尽量是靠着楼梯边上走。以免不掉心脚滑掉下去。身后，苏春晓紧紧地拽着我的衣角，看得出来她很害怕。我想了想，鼓起勇气轻轻握住她的手。见她没拒绝后，我才紧紧地拉着。我能感受得到她手心的微汗。李娟之前一直没说话，这时候她突然小声说：“我问了之前的学长，他们说这废楼发生事故的地方是在三楼，为什么一楼都被烧焦了？”她说完，还用手指了指前面的墙。我顺着她指的方向看去，瞬间是倒吸一口凉气。开始光注意春晓去了，完全没在意楼梯拐角处，一整面墙被烧得漆黑，焦糊的味道很重，甚至能清楚的看到上面有几只手掌印。秦勇只是看了两眼，皱着眉头就继续上楼。上到了二楼，就全是教室了。我们两队一前一后的站在空旷的走廊里，两边全是教室门，有的敞开，有的关闭，地上扔满了书籍。凉风扫过，这些书籍开始自动翻页，声音格外刺耳。我捏了捏春晓的手，示意他不要害怕，接着小声对秦勇说道。我觉得咱们得抓紧时间了，要不两队分开找吧，反正都在一条走廊，离得近，一队找一边，有事情直接大声叫就行了，没事就继续上楼，怎么样？秦勇摸了摸下巴，想了片刻，最后点头说：“这样也行，但是大家一定要注意安全，手里的棒子千万不要丢。”我们纷纷点头，随后我们两队从中间分开，各自寻找了。李阳一直贴着我的右边，要不是我拉着春晓，我感觉他恨不得抱在我身上。我一边用手电扫视每一间教室，一边撞了撞他说。你丫的，到底在抖些什么？李阳被我撞开，又贴了上来，把棒子举到头前，小声说：“尼玛，这地方太阴森了，我总感觉咱们会遇到点什么。”操，乌鸦嘴！我刚说完，苏春晓突然猛地拉了我手一下，用的力气特别大，我的手电都差点掉落在地。我也不敢大意，赶紧回头看了他一眼。只见苏春晓恐惧的瞪大眼睛，看向前方，另一只手捂着嘴，似乎生怕自己发出声音。我赶紧用手电往他看的地方照去。他看的地方是一间开着门的教室，门口有个塑料袋，不停地被风吹起。在这里，我可不敢断言春晓是看错了，我也不敢继续向前了，因为刚刚回头的时候，我发现了一个问题。我们只顾往前走，背后一片黑暗，什么都看不见。刚我回头看春晓的时候，能见度估计连一米都没有，没有手电，我们估计一步都走不了。最关键的是，我居然看不到另一头秦勇他们三个的手电筒光，只有一片黑暗。我知道这时候一定不能慌，要冷静。尽管我的心已经跳出了嗓子，我拉着春晓靠在墙上，然后让李阳也靠墙，说：“李阳，你盯着我们后面方向，我们先停下来一会儿。”李阳很听话的靠在了墙边，盯着我们身后方向。我用手电照了照前面，又照了照身后，毕竟手电很小，照的不是很远，但至少可以确定我们周围是安全的。这时候，我才慢慢的把苏春晓的手放下来，对她做了个虚的动作。苏春晓就这一会儿，眼泪都快滴了下来，只是她强忍着。我把手电照着前面，问春晓。别害怕，有我在呢。你刚看到什么了？春晓的身子有点抖，我不停地拍她肩膀。这时候，春晓终于是挤出来几个字：“我刚，我刚看到了赵丽丽，她穿着白衣。”什么？赵丽丽？我只感觉头皮一阵发麻。为什么这里会出现赵丽丽？就算是赵丽丽自杀死后变成了阴灵，不是应该找金小峰报仇吗？怎么会在这里出现？前面还剩四五间教室就到尽头了，除了那间有塑料袋的教室门，其他的都死死地关着。手电筒照在前面，让教室窗户都开始反光，总会让我产生一种有人站在窗后监视我们的错觉。我和苏春晓的对话，李阳自然听得清楚，他吓得不轻，对我说：“向南，咱们回吧，今天别查了，我都我都看不到秦勇他们了。”秦勇发现的问题，我早就发现了。我不说就是怕他和苏春晓害怕，其实我也害怕，我的整个后背都已经汗湿了。我只能故作镇定地说：“先别急，我们再等两分钟，说不定秦勇他们进了教室检查，如果过会儿……”他们那边还是没亮光，我们就回头去找他们。李阳吸了吸鼻涕，点头说同意，安慰好李阳。我把手电放在地上，固定着照在前方。
腾出一只手后，我把自己脖子上的玉给取了下来。这块紫玉是我奶奶走前留给我的。奶奶说，爷爷年轻时做生意就过人，那人是个盗墓贼，为了报答爷爷，送了他这块玉，是说是能辟邪消灾。我在心里祈祷，希望爷爷奶奶在天有灵能保佑我们。我拍了拍春晓的肩膀，然后把紫玉挂在了他的脖子上。春晓感激的看了我一眼，死死捏住我的手不肯放。不知道是紫玉的原因，还是我的安慰，春晓似乎好了很多。可就在这时候。旁边的李阳突然大叫了一声，这声音响彻了整个废楼。只听他挥舞着棒子，大声喊道：“是谁？是谁？是谁他妈拽我头发？”我赶紧拉起春晓，捡起地上的手电，同时捏紧棒子，走到了李阳身边。